ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சிம்பிளான கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் செவன் வேவ் ஆப்டிக்ஸில் இந்த டாபிக் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் ஃப்ரெஸ்னல்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃப்ரெஸ்னல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் நம்ம சிக்ஸ்த் சாப்டர் செவன்த் சாப்டரில் படித்ததை ஒரு சின்ன ஒரு காம்பினேஷன் மாதிரின்னு வச்சுப்போமே இல்லையா நம்ம ஒரே ஆப்டிக்ஸில் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா வேவ்ஸ் வந்து அதாவது அந்த லைட் வேவ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம ரே ஆப்டிக்ஸில் படிச்சிருப்போம் பட் நம்ம வே ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் நிறைய விஷயங்களை பார்த்தோம் என்ன பார்த்துருந்தோம் ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபலில் ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கலும் வில் கிரியேட் இன்னொரு வேவ் ஸோ அந்த செகண்ட்ரி வேவ் வந்து வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ சோர்ஸ் அது வந்து இன்னொரு வேவை கிரியேட் பண்ணும் அதுலேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் அப்படி ஒன் பை ஒன் வந்து பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பார்த்துருந்தோம் டிஃப்ராக்ஷன் பார்த்துருந்தோம் இது எல்லாமே நம்ம ரொம்ப அழகாக பார்த்துருந்தோம் இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டிஃப்ராக்ஷன்ஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டார்க் ஃப்ரெஞ்சஸ் அது ஃப்ரெஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு அந்த பிரைட்னஸ் அந்த டார்க்னஸ் இல்லையா ஓகே இப்போது நம்ம என்ன இதில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரெஸ்னல் டிஸ்டன்ஸ் அது என்ன டிஸ்டன்ஸ் இப்போது நம்ம கிட்ட ஒரு ஸ்லிட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் சரியா இந்த ஸ்லிட் இருக்கு இந்த ஸ்லிட் வழியா நான் வந்து ஒரு லைட்டை அனுப்புறேன் ஒரு லைட் சோர்ஸ் இது நம்ம இன்டர்ஃபரன்ஸ்லேயும் சரி அந்த டிஃப்ரக்ஷன் இன் சிங்கிள் ஸ்லிட் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்தை பார்த்துருப்போம் இல்லையா அப்போ இந்த ஸ்லிட் வழியா எனக்கு போகும்போது டிஃப்ரக்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம் எப்போ டிஃப் டிஃப்ரக்ஷன் ஆகும் ம் எப்போ டிஃப்ரக்ஷன் ஆகும் எனக்கு அந்த ஸ்லிட்டினுடைய வேவ் லென்த் லைட்டினுடைய வேவ் லென்த்துக்கு கம்பேரபிளாக இருந்தால் எனக்கு டிஃப்ரக்ஷன் நடக்கும் சரி இப்போ அந்த டிஃப்ரக்ஷன் நம்ம இதில் பார்த்தோம் டிஃப்ரக்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம வேவ் ஆப்டிக்ஸில் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அக்கார்டிங் டு அவர் ரே ஆப்டிக்ஸ் எல்லா லைட்டுமே ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் ட்ராவல் ஆகும் அப்போ நான் இங்கே லைட் சோர்ஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த லைட் சோர்ஸ் என்ன பண்ணுது இந்த ஸ்லிட் வழியாக போனதும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகுது நல்லா கவனிங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகுது அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் போகும் கரெக்டாக இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்க்ரீனை பிளேஸ் பண்ணுறேன்ப்பா இந்த ஸ்க்ரீனை பிளேஸ் பண்ணி இந்த லைட்டினுடைய பிரைட்னஸை நான் பார்க்குறேன் ஸ்க்ரீன் ஓகே இது வந்து ஸ்க்ரீன் லெட் மீ ரைட் ஸ்க்ரீனை நான் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ நான் ஒரு லைட் சோர்ஸ் வைக்கிறேன் அந்த ஸ்லிட் வழியாக அந்த லைட் வந்து ட்ராவல் ஆகுது அந்த வேவ் இல்லை இஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ வேவ் இல்லையா நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் நம்ம நிறைய படிச்சிருந்தோம் ஓகே ஸோ அதை வந்து பாஸ் ஆகுது இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகுது மூர் பிரைட்னஸ் என்னுடைய பிரைட்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதை நம்ம சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருந்தோம் இல்லையா சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா ஸோ ரொம்ப அதிகமான பிரைட்னஸ் இருக்கும் அப்போ அக்கார்டிங் டு ரே ஆப்டிக்ஸ் எனக்கு லைட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் ட்ராவல் ஆகும் இது இல்லையா அப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் டிஃப்ரக்ஷன் அட் அ சிங்கிள் ஸ்லிட் இல்லை டபுள் ஸ்லிட்டில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு இமேஜை கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் எப்படி அந்த இமேஜ் இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜை நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு மேக்ஸிமமான பிரைட்னஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அண்ட் அட் த சேம் டைம் இதை நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மினிமா இல்லையா டார்க்னஸ் ஃபஸ்ட்டு டார்க்னஸ் இங்கே அப்போ இங்கே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டார்க்னஸ்னா அதே சைடு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அதே இடத்துல எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டார்க்னஸ் அதுக்கப்புறம் இது பிரைட்னஸ் இது பிரைட்னஸ் நம்ம பார்த்தது தான் அதில் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் கிடையாது அப்போது அந்த விஷயத்தை நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் டிஃப்ராக்ஷன் அப்போ எனக்கு ஒரு லைட் வேவில் எனக்கு எப்போ டிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் அதனுடைய ஸ்லிட்டு இல்லையா அந்த ஸ்லிட்டுடைய சைஸ் இந்த வேவ் லைட் வேவுக்குடைய இருக்கக்கூடிய அந்த வேவ் லென்த் இருக்கு இல்லையா அந்த வேவ் லென்த்துக்கு கம்பேரபிளாக இந்த ஸ்லிட்டுடைய ஓப்பனிங் இருந்தால் எனக்கு டிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் 
அப்போ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இந்த சைஸ் இருக்கு அப்போ அக்கார்டிங் டு அவர் ரே ஆப்டிக்ஸ் எனக்கு லைட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகுது தெர் இஸ் நோ டிஃப்ராக்ஷன் பட் நம்ம வேவ் ஆப்டிக்ஸ் எடுக்கும்போது எனக்கு இந்த லைட்டு வேவ் லென்த்துடைய வேவ் லென்த் இருக்கு இல்லையா அந்த லைட்டினுடைய வேவ் லென்த்துக்கு இந்த ஸ்லிட்டு ஓப்பனிங் வந்து கம்பேரபிளாக இருந்தால் ஈக்குவலாக இருந்தால் சரிசமமாக அப்படி இப்படி இருந்தால் எனக்கு டிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே அந்த ஒரு சோர்ஸை மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் இங்கே இருந்து ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா லைக் திஸ் இல்லையா இதுதான் டிஃப்ராக்ஷன் அதே லைட் சோர்ஸ் தான் இல்லையா அப்போ எனக்கு இதில் ரெண்டு விதமான ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஒன்று வந்து ரே ஆப்டிக்ஸ் இன்னொன்று வந்து வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அக்கார்டிங் டு வேவ் ஆப்டிக்ஸ் எனக்கு டிஃப்ராக்ஷன் நடக்குது பெண்டிங் ஆஃப் லைட் இல்லையா பெண்டிங் ஆஃப் வேவ் அதை தான் நம்ம வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்லிட்டு இது இது தான் எனக்கு ஓப்பனிங் அப்போ எனக்கு இது மட்டும் தானே வரணும் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கவர் ஆகுது அதை நம்ம இங்கே பாருங்கள் எனக்கு ஸ்லிட்டு இவ்வளோ இருந்தாலுமே எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த பிரைட்னஸும் கவர் ஆகுது இல்லையா அது எங்கே இருந்து வந்தது அப்படின்னா இந்த டிஃப்ராக்ஷன் தான் அப்போ எனக்கு ஒரு ஸ்லிட்டு வழியாக எனக்கு லைட் சோர்ஸ் அனுப்பும்போது எனக்கு அந்த இடத்துல ரெண்டு விதமான ஆக்ஷன் நடக்குது ஒன்று வந்து ரே ஆப்டிக்ஸ் இன்னொன்று வந்து வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மொத்த இது இருக்கு இல்லையா இதை லெட் மீ ரைட் இங்கே நான் ஏரோ ஹைட்டு போட்டுக்கிறேன் இதை நான் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அப்போ இங்கே நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடுச்சு ரெக்ட் லீனியர் ப்ரொபகேஷன் ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகுது அது ரே ஆப்டிக்ஸ் அப்போ நான் இங்கே ஜஸ்ட்டு ஏரோ ஹெட்டு போட்டு ரே ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இதோட கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுப்பா இப்போ ஃப்ரெஷ்னஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன எனக்கு இந்த மாதிரி ரே ஆப்டிக்ஸ் மட்டும் இருக்கு ரெக்டிலீனியர் ப்ரொபகேஷன்ஸ் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸை தான் நான் ஃப்ரெஷ்னஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போது இந்த ஸ்க்ரீன் எனக்கு இங்கே இருக்கும்போது எனக்கு வேவ் ஆப்டிக்ஸும் இருக்குது ரே ஆப்டிக்ஸும் இருக்குது இந்த ஸ்க்ரீனை நான் கொஞ்சம் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வேவ் ஆப்டிக்ஸும் இருக்குது ரே ஆப்டிக்ஸும் இருக்குது அந்த ஸ்க்ரீனை நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரும்போது இல்லையா இந்த ஸ்க்ரீனை நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரும்போது எனக்கு வேவ் ஆப்டிக்ஸ் கிடையாது ரே ஆப்டிக்ஸ் தான் அங்கே மேஜர் ரோல் இல்லையா மேஜர் ரோல் வந்து எனக்கு ரே ஆப்டிக்ஸ் தான் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல அந்த பொசிஷனை வச்சேன்னா எனக்கு ரே ஆப்டிக்ஸ் தான் இருக்கே தவிர வேவ் ஆப்டிக்ஸ் மேஜராக இல்லை கரெக்டு தானே அப்போது எனக்கு இந்த ரே ஆப்டிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா இந்த ரே ஆப்டிக்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸை தான் நான் ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் நம்ம பார்த்துடலாம் ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸ் அப்போது நமக்கு என்ன தெரியும் இங்கே சென்டர் சென்ட்ரல் மேக்சிமம் இந்த சென்டர் இல்லையா ஸோ இதில் இருந்து இதுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டம் இதை நம்ம படிச்சிருப்போம் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மினிமா இல்லையா ஃபஸ்ட்டு மினிமா அப்போ இது வரைக்கும் பிரைட்னஸ் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு டார்க்னஸ் இது வரைக்கும் பிரைட்னஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டார்க்னஸ் அதுக்கப்புறம் தான் பிரைட் இல்லையா அதுதான் இங்கே நடக்க போகுது அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மினிமம் நம்ம இந்த கண்டிஷன்ஸ் பார்த்துருப்போம் டிஃப்ரெக்ஷன் அட்ட சிங்கிள் ஸ்லீட்டில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஏ பை டூ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டூ இதனுடைய ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த ரெண்டு வேவுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருந்தோம் இல்லையா ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஏ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு லேம்டா இல்லைனா சைன் தீட்டா இதை நான் அந்த வீடியோவில் நான் டிரைவ் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா இப்போ அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்போது எனக்கு இந்த தீட்டா இட் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் ஆங்கிள் ரொம்ப சின்ன ஆங்கிள் அதனால் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் திஸ் டு பி தீட்டா ரொம்ப சின்ன ஆங்கிள் அப்படின்றனால நான் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இந்த லேம்டா பை 
ஏ அப்படின்னு எடுத்துட்டேன் சரியா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் அப்போது அக்கார்டிங் டு நம்ம ஃப்ரெஷனல் டிஸ்டன்ஸ் படி எனக்கு என்ன இருக்கணும் எனக்கு இந்த ரே ஆப்டிக்ஸுடைய டிஸ்டன்ஸு தான் இல்லையா எனக்கு வேவ் ஆப்டிக்ஸ் வேண்டாம் இந்த ரே ஆப்டிக்ஸ் மட்டும்தான் அப்போது இந்த லென்த்தை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்ம இந்த ஆங்கிளுக்கு பார்க்குறோம் அப்போ இதை நான் தீட்டான்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ இது ஓவரால் ஏனா அப்போ இது என்னது இந்த பர்டிகுலர் மட்டும் ஏ பை டூ அப்போது சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ பை இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸ் அது நான் இசட்டுன்னு சொல்கிறேன் பை இசட் நமக்கு தெரியும் இல்லையா என்ன தெரியும் அந்த ஓஷ சோட்டாப்படி சைன் தீட்டா தீட்டா சைன் தீட்டா அப்படின்னா ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டனிஸ் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டனிஸ் அப்போ இது எனக்கு சைன் தீட்டாக இருக்கும்போது இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் இவர் இவர் தான் ஏ பை டூ பை ஹைபாட்டனிஸ் ஹைபாட்டனிஸ் யார் இவர் தான் ஹைபாட்டனிஸ் இவருடைய டிஸ்டன்ஸ் தான் இசட் ஃப்ரெஷனல் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இசட் அப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ டூ இசட் அப்படின்னு எழுதலாமா எழுதலாமே ஓகே அப்போ சின்ஸ் எனக்கு இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ரொம்ப ஸ்மால் அப்படின்றனால ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ இசட் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ண போகிறோம் அப்போ கம்பைன் பண்ணனா என்ன இருக்கும் எனக்கு தீட்டா பை லேம்டா பை ஏ தீட்டா ஈக்குவல் டு லேம்டா பை தீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ இசட் ஸோ இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம என்ன எழுதலாம் எனக்கு நான் இங்கே எழுதவா லேம்டா பை ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ இசட் உடனே ஏவும் ஏவோலாம் கேன்சல் பண்ணிடக்கூடாது சரியா கேன்சல் பண்ணக்கூடாது ஸோ வி நீட் டு ஃபைண்ட் இசட் இசட் யார் ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸ் அவர் யார் இவர் தான் அப்போ இந்த இசட்டை நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் இசட் ஈக்குவல் டு எனக்கு ஏ எப்படி போயிடுச்சு ஸோ ஏ ஸ்கொயர் பை இந்த லேம்டா இங்கே வந்துச்சு ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி எனக்கு டூ இருக்கு லேம்டா இதுதான் நம்ம ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த லென்த்தில் இருந்ததுன்னா வி கேன் கிளியர்லி சி எதை இந்த இமேஜ் ஓகேவா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் சப்போஸ் எனக்கு ஒரு ஸ்லிட் இருக்கு டெஸ்டர் சரியா இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்லிட் இருக்கு ஓகேவா எனக்கு ஸ்லிட் இருக்கு அந்த ஸ்லிட்டினுடைய அப்பச்சர் அப்பச்சர் அப்படின்னு அந்த ஸ்லிட்டினுடைய ஓப்பனிங் இருக்கு இல்லையா இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஃபைவ் எம்எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே அப்பச்சர் ஏ அப்போ அதனுடைய வேவ் லென்த் லேம்டாவை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இப்போ நீங்கள் ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாமே நமக்கு என்ன தெரியும் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ டைம்ஸ் லேம்டா கரெக்டா ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு ஏ தெரியுமே ஏ நம்ம என்ன எழுதலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் அப்போது இந்த நானோ மீட்டர் எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் இல்லையா நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் அப்போ அதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஏன்னா ஸ்கொயர் ஆகிடுச்சு இல்லையா அப்போ டூ டைம்ஸ் லேம்டா என்ன ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் தௌசண்ட் இல்லையா தௌசண்ட் அப்போ எனக்கு இங்கே மூணு ஜீரோ இங்கே ஒன்பது இருக்குது அப்போ நான் ஐ கேன் கேன்சல் இல்லையா டென் டு த பவர் த்ரீ அப்படின்னு தான் அர்த்தம் டென் டு த பவர் த்ரீ டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மேலே இருக்குது டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ இந்த மைனஸ் சிக்ஸும் இந்த மைனஸ் சிக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ வாட் வி கெட் ட்வெண்ட்டி 
மீட்டர் இதுதான் அந்த ஃப்ரிஜ்னல் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது எனக்கு அந்த ஸ்லிட்டு இருக்குது ஓகேவா எனக்கு அந்த ஸ்லிட்டு இருக்குது ஏன்னா ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்குது இந்த லைட் சோர்ஸினுடைய வேவ் லென்த் இல்லையா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் அண்ட் இந்த அப்பர்ச்சர் வந்து ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு இருக்கும்போது எனக்கு இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் நடக்குது கரெக்டாக இந்த ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸை நான் என்ன சொல்கிறேன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் சரியா பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் அதை மாரி உங்களுக்கு டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்